Tutorial Monday to Friday Back to Back Classes Live from Studio आज ही सब्सक्राइब करें वाई फाई स्टडी टू पॉइंट जीरो चैनल को गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी एंड वाई फाई स्टडी इज द पार्ट ऑफ एन अकेडमी नाउ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का नादी गौतम कैसे हैं भाई आप सब लोगों को इंतजार था इस सेशन का बहुत ज्यादा बहुत अच्छे बहुत अच्छे शुभम बाबू आ गए आप हैं सुबह आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल मैं पिछले छः महीने से तुम्हारा यही वाला डायलॉग देख रहा हूँ हैं आना पड़ेगा तुम्हारे घर जरूर और भाई आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो डिफेंस के लिए है मेनली लेकिन और किसी भी एग्जाम के लिए आप ये क्लास कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मतलब ऑल एग्जाम आप अगर टारगेट रखते हैं तो आप रख सकते हैं चाहे वो आपका एयरफोर्स है चाहे वो आपका नेवी का कोई एग्जाम है या तो फिर आपका आपको एन वगैरह भी देना है तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर एक बच्चे ने मैसेज किया होता झगड़ा मत करना क्या लिखा था झगड़ा मत करना तो भाई बात तो ठीक है आप लोग झगड़ा करने वाले नहीं आप लोग युद्ध करने वाले लोग हैं तो झगड़ा और युद्ध का अंतर आपको समझ आ ही गया होगा है ना झगड़ा जो लोग करते हैं वो लोग फालतू होते हैं लेकिन जो लोग युद्ध करते हैं वो कौन होते हैं वो योद्धा होते हैं कौन होते हैं हाँ वो योद्धा होते हैं हाँ आप में से कई सारे बच्चे हैं जो मेरी अदर क्लासेस में भी रहते हैं जैसे सी एच एस एल वाला बैच चल रहा हो सकता है वहाँ से भी कई बच्चे आए हों तो मैं इसमें टॉपिक वाइज कराऊंगा बेटा मैं प्रॉपर टॉपिक से स्टार्ट करूंगा इवन आप ये समझ लो कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ सपोज करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की मान लो बात करते हैं मैं मान लो बात करता हूँ आपकी कि अगर मैं आपको करंट अफेयर्स भी कराऊंगा सपोज करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स भी करेंगे तो करंट अफेयर्स को भी मैं आपको पूरा डिटेल में कराऊंगा कहने का मतलब आपका इतना मान लीजिए कि जैसे मान लिया अभी हमने सपोज किया कोई टॉपिक स्टार्ट किया ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का या इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक हमने स्टार्ट किया और मान लेते हैं हम करंट अफेयर्स भी साथ में करते हैं मैं कोशिश ये करूंगा वीक में एक या दो दिन या लास्ट में 10 से 15 मिनट हम लोग करंट अफेयर्स जरूर रखेंगे तो करंट अफेयर्स को प्रॉपर डिटेल में रखेंगे हम लोग ये नहीं है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जैसे किया जाता है उस तरीके से हम बात करेंगे आप लोग जल्दी जल्दी इसको शेयर करो है ना हाँ तो आपको पीडीएफ मिलेगा बेटा 100 परसेंट इसका पी मिलेगा क्लास के बाद में आपको पी मिल जाएगा अब देखो भाई आप लोग जो है जो डिफेंस वाले जितने भी बच्चे हैं या अदर भी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा एक सिंपल सा मैसेज है सिंपल सा आपका एक मोटिवेशन uh, समझ सकते हैं कुछ भी समझ सकते हैं आप उसको कि आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा जुनून क्या रखना पड़ेगा जुनून आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जुनून से युद्ध जीते जाते हैं जो जुनून होता है उससे युद्ध जीते जाते हैं अब युद्ध का मतलब क्या है यहाँ पर अभी जो युद्ध है अभी जो आपका वॉर है वो आपके सेलेक्शन का युद्ध है वो क्या है आपका वो आपके सिलेक्शन का युद्ध है आपको अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा आपको अपने अंदर संयम रखना पड़ेगा और संयम क्या होता है पेशेंस क्या होता है तो पेशेंस का मतलब सिंपल सा होता है कि एक युद्ध होता है एक वॉर होता है जो इंसान अपने आप से लड़ता है हैं तो पेशेंस किसी भी चीज में बहुत जरूरी है युद्ध करने के लिए युद्ध जैसा आपको योद्धा बनना पड़ेगा तो आपको जुनून जगाने के लिए हम लोग बात तो जरूर बीच बीच में करते रहेंगे वैसे आप लोगों में जुनून तो है बेटा हाँ आप लोगों ने चाहे एन हो चाहे रेलवे हो कोई एग्जाम हो ऑल एग्जाम मैंने यहाँ पे ऑल एग्जाम भी डलवाया हुआ है इसमें हमारा जो थम नील है तो आप उसके लिए कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अच्छा आज बेटा जय हिंद जय जै भारत जय हिंद जय जै भारत आज हाँ सी वगैरह भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन सी का देखो अलग से भी कोई बेस्ट प्लान करेंगे अगर बन गया तो आपका एयरफोर्स टारगेट बहुत बढ़िया अपना टारगेट आप अपने दिमाग में जरूर रखो चाहे एयरफोर्स हो चाहे किसी का नेवी हो मैं बहुत पहले कभी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ था आज से लगभग 20 साल पहले मैं 20 साल पहले एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ था ट्वेल्थ के बाद में 1998 में लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है मेरी आईज में प्रॉब्लम है मेरे की आईज में है कलर ब्रांड ऐसा थोड़ा सा उसमें जो डिफेंस में दिक्कत होता है तो मेरे को वहाँ से आउट कर दिया गया मेडिकल में आउट कर दिया गया चलिए करेंगे बेटा चाहे आपका देखो कोई ग्रुप डी ग्रुप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता डिटेल ऐसी चीज होती है जब हम डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ना तो वो अब किसी एग्जाम के लिए हो जाता है और देखो क्या मैं स्टार्ट करूंगा उसकी हम बात करेंगे लेकिन पहले आज आज जो मैं अभी कराऊंगा एक करंट अफेयर्स के छोटे से टॉपिक से आपका एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि करंट को भी अगर हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है करंट अफेयर्स का एक आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और कल से हम एक प्रॉपर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैं करंट का आपका एक डिटेल में एक चीज़ पढ़ाऊंगा एक टॉपिक को उसके बाद कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हो सकता है 
कि जोग्राफी स्टार्ट हो हो सकता है कि हिस्ट्री स्टार्ट हो इकोनॉमी स्टार्ट हो कुछ भी हो सकता है या पॉलिटी स्टार्ट हो कुछ भी हो सकता है ठीक है तो वो कल तक के लिए छोड़ेंगे उस चीज़ को अभी देखिए हमारा जो यहाँ पर है वो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है सूचकांक सूचकांक का मतलब है इंडेक्स अब देखो एग्जाम में करंट अफेयर्स में मोस्टली मैंने देखा है नोटिस किया है कि कोई भी अगर आपका एग्जाम है कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो उसके अंदर थैंक यू बेटा थैंक यू <coughs> अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम के अंदर इंडेक्स पे क्वेश्चन बनते हैं आपका कोई भी एग्जाम है तो उस एग्जाम में इंडेक्स पे क्वेश्चन बनते हैं इंडेक्स को हिंदी में हम बोलते हैं सूचकांक जैसे आपको अभी कुछ दिन पहले पता होगा कि इंडिया का ग्लोबल हंगर हंडर इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रैंक है तो उसमें रैंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या आता है उसमें जो रैंक है उस रैंक पर क्वेश्चन बनते हैं ठीक है हाँ उस पर क्या होता है रैंक पे क्वेश्चन बनते हैं देखो बेटा मैं कल जब बात करूंगा ना उसके बारे में आप टेंशन मत लो मैं कल ही बात करूंगा उस सब्जेक्ट पे लेकिन आज इसको पढ़ो यहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है तो रैंक का जो क्वेश्चन होता है वो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसी भी इंडेक्स में आपको कोई इंडेक्स का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कोई भी इंडेक्स का क्वेश्चन दिया जाएगा उस इंडेक्स पे क्वेश्चन बन सकता है इंडिया का कौन सा रैंक है या हो सकता है लास्ट ईयर का रैंक आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट ईयर उसका क्या रैंक हुआ करता था है ना और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है लीस्ट कंट्री कौन सा है सबसे पीछे कौन सबसे पहले कौन और क्या है कि एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि ऐसे इंडेक्स को कौन जारी करता है कौन इस तरह के इंडेक्स को इश्यू करता है ऐसा एक क्वेश्चन बनता है तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सूचकांक वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या लिखा हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स मतलब मेल फीमेल के बीच में जो गैप बहुत ज्यादा होता है कि कोई अगर आप देखते हो किसी पढ़ाई में ही ले लो अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो कि आप एजुकेशन सेक्टर को भी देखते हो तो जितना मेल का हमारे इंडिया में देखें या अदर कंट्रीज में भी जितना मेल का लिटरेसी रेट होता है उतना फीमेल का जनरली नहीं पाया जाता तो इसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका होता है ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या लिखा हुआ है कि लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है जो विश्व आर्थिक मंच क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को कौन इशू करता है तो इशूड बाय विश्व आर्थिक मंच मतलब होता है क्या मतलब होता है डब्ल्यू ई एफ मतलब क्या होता है डब्ल्यू ई एफ क्या होगा इशूड बाई डब्ल्यू ई एफ Issued by WEF. इसका मतलब क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इससे रिलेटेड अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका 1971 1971 से चल रहा है जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है वो है जेनेवा और जेनेवा जो है वो कहां पर है स्विट्जरलैंड में लेकिन हम फिलहाल उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में तो यह लिखा है कि समानता को मापने के लिए बनाया गया सूचकांक है इसके लिए कब स्टार्ट किया गया था बेटा जी 2006 में स्टार्ट किया गया था ये जो इंडेक्स है कब स्टार्ट किया गया था 2006 में स्टार्ट किया था 2006 में स्टार्ट किया गया था तब से लेके प्रत्येक वर्ष ये जारी किया जाता है इस सूचकांक का नवीनतम संस्करण अभी लेटेस्ट आया है आपका दिसंबर दो में अभी जो लेटेस्ट इशू हुआ है वो कब हुआ है दिसंबर टू थाउजेंड ओके अच्छा ठीक है ठीक है भाई ठीक है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ यहाँ पर लिखा है दिसंबर 2019 में ये प्रकाशित किया गया दिसंबर 2019 में ये प्रकाशित किया गया मतलब अभी लेटेस्ट वाला ये आया है जो 20 के अकॉर्डिंग काउंट होगा यह संस्करण इस सूचकांक का चौदवा है मतलब इस बार जो किया गया वो कौन से नंबर का है फोर्टीन जनरली ये तो नहीं लेकिन हाँ ये जरूर आ सकता है कौन इश्यू करता है कब पहली बार किया गया था फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचकांक जो है वो सूचकांक को जारी करने के लिए इशू करने के लिए क्या आधार होता है क्या उसका ग्राउंड होता है क्या उसका आधार होता है तो मतलब किस बेस पर इसको चेक करता है तो लिखा है सूचकांक जारी करने के लिए इंडेक्स इश्यूएंस के लिए जो बेस होता है वो क्या होता है बेटा चार क्षेत्र होते हैं कितने होते हैं चार क्षेत्र होते हैं मतलब क्या है ये आपके फोर फील्ड में किसमें फोर एरियाज को कवर करता है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कितना एरिया चार एरिया है अब देखो भाई क्या लिखा है चार एरिया पहला वाला लिखा है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर क्या लिखा है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर मतलब है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी दूसरा लिखा है शैक्षणिक उपलब्धियां मतलब एजुकेशनल अचीवमेंट कहने का मतलब फीमेल महिला मेल की तुलना में कितनी ज्यादा अचीव कर चुकी है एजुकेशन को या इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रॉन्ग है ठीक तीसरा वाला है हेल्थ और सर्वाइवल हेल्थ में क्या रैंक है हेल्थ में किस तरह से हम देखते हैं और लास्ट वाला है 
पॉलिटिकल इंपावरमेंट पॉलिटिकल इंपावरमेंट में इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है ग्रो कर रहा है ठीक है बेटा तो कितना होता है चार होगा कितना एरिया आपका आ गया ये चार एरिया है जिसको इसमें शामिल किया जाता है इसके बेस पर इसी के बेस पर आपका जो इंडेक्स है उसको चेक करते हैं अच्छा इसमें जो रैंक डिसाइड की जाती है तो इसमें रैंक कैसे होती है सूचकांक में जीरो से लेके एक तक के नंबर देते हैं पॉइंट्स में जीरो 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 पॉइंट वन इस तरह से आपको इसके पॉइंट में नंबर मिलेंगे तो जीरो से लेके एक का जो स्कोर होगा उसके मध्य ये रैंक डिसाइड की जाती है रैंक तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हो सकती है लेकिन जो इंडेक्स में जो नंबरिंग की जाती है वो कितनी की जाती है जीरो से लेके एक के बीच में और उसी के बीच में क्या होता है कि जैसे मान लिया जिसमें शून्य का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता और एक का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता मतलब जिसकी जितनी रैंक है उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करेंगे अब देखते हैं कि अभी की अगर हम लोग बात करें तो वैश्विक व्याप्ति के हिसाब से कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया अभी इस बार जो पार्टिसिपेट किया कितने 153 कंट्री कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया बेटा जी 153 ये बेटा एयरफोर्स के लिए भी है न्यू स्टूडेंट हो देखो आज से ही नया ये स्टार्ट हो रहा है किसी भी एग्जाम को आप इस तरीके से कर सकते हो डिफेंस में करंट अफेयर का रहता है क्वेश्चन इवन एफ कैट का अगर भी एग्जाम देना है ना करंट काफी क्वेश्चन रहता है तो ये मैंने आज करंट का टॉपिक है कल से सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा पूरा तो लिखा हुआ है एक तिरपन देशों में से अगर हम अपने इंडिया की रैंक की बात करें तो अभी देखेंगे 112 रैंक है वैसे लेकिन इसमें टॉप पे कौन है आइसलैंड इसमें जिसको फर्स्ट रैंक आया है वो कौन सा है वो है आइसलैंड और सबसे पीछे जो है मतलब एक सौ नंबर जो है वो किसका है वह है यमन का किसका है यमन का तो हाइएस्ट रैंक कौन रखता है हाइएस्ट रैंक है आपका आइसलैंड का और यमन का लोएस्ट है अब यहां पर एक चीज और देखने को मिल रही है कि वैश्विक स्तर पर मतलब वर्ल्ड वाइड असमानता को दूर करने के लिए अभी यह कहा है कि इसमें लगभग लगभग 99.5 ईयर और लगेंगे मतलब 100 साल और लगेंगे जब जाके हम एक लेवल पे आ जाएंगे मेल फीमेल में ठीक है ना लास्ट ईयर जब ये बात की गई थी तो कहा गया था कि 108 वर्ष लगेंगे लेकिन इस बार बोल रहे हैं निन्यानवे पॉइंट पॉइंट फाइव ठीक तो टॉप हो गया आइसलैंड और लास्ट हो गया आपका यमन दोनों पॉइंट ध्यान में रखना इसके लिए आगे देख लेते हैं हम लोग एक चीज और को कि रिपोर्ट में हम लोग इस वर्ष की अपनी की बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है कि रिपोर्ट में इस वर्ष लैंगिक अंतराल में सुधार का कारण क्या है राजनीति में राजनीति में मैं अभी आपको बता ही रहा था पॉलिटिक्स में इस बार थोड़ा सा सुधार हुआ है इंप्रूवमेंट हुआ है ठीक है और लगभग लगभग पॉलिटिक्स में वर्तमान में पच्चीस महिलाएं हैं इसको याद रखना चाहो रख लेना नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी फिलहाल के लिए क्या है कि टॉप पे कौन है और बाद में कौन है तो इसकी एक लिस्ट है ये आप लिस्ट एक बार जरूर देख लेना लिस्ट में क्या है देखो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है भाई सबसे पहले नंबर पे देश है अभी अभी हमने बात की थी आइसलैंड सबसे पहले कौन सा है आइसलैंड उससे थोड़ा नीचे कौन है नॉर्वे नॉर्वे वही कंट्री है जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है नॉर्वे से क्या मिलता है शांति का नोबेल पुरस्कार आपको मिलता है उसके बाद आता भाई फिनलैंड फिनलैंड के बाद स्वीडन स्वीडन वो कंट्री है जिसे बाकी नोबेल प्राइस मिलते हैं और उसके बाद आता है निकारा गुआ आपको पहला याद हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा मतलब टॉप मोस्ट कंट्री इसमें जो आता है वो कौन सा है आइसलैंड दूसरी एक लिस्ट देखते हैं जिसमें बात कर रहे हैं सबसे पीछे से तो सबसे पीछे सबसे बाद में जो रैंक आती है वो किसकी है है ना सबसे पहले किसका है हाँ बेटा डाल देंगे इसका वाई स्टडी टू पॉइंट आएगा इसमें अमित जो वाईफाई स्टडी 2.0 2.0 है उसी पर इसका पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें से आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ठीक है ना अच्छा नंबरिंग की बात करें भाई तो मैंने आपको बोला था ना जीरो से एक तक नंबरिंग है जीरो से एक तक मतलब एक नंबर किसी का भी नहीं है लेकिन 0.877 पॉइंट एट सेवन सेवन ये आइसलैंड का नंबर है तो नंबरिंग में इस तरह से नंबर आता है अब देखो जो लास्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लास्ट में कौन है यमन जीरो मतलब बहुत बुरी स्थिति में है इराक इससे थोड़ा सा ऊपर है मतलब इसके बाद है ठीक है ना मतलब एक रैंक पाकिस्तान काफी बुरी हालत में है मतलब हमारी भी हालत अच्छी नहीं है पाकिस्तान की भी अच्छी नहीं है जबकि बांग्लादेश अच्छा है सीरिया और कांगो आपको दो याद कर लोगे काम चल जाएगा एक से भी काम चल जाता है कि टॉप मोस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है सबसे ज्यादा आइसलैंड का आता है और सबसे कम किसका आता है सबसे कम आपका किसका नंबर है सबसे कम में जो पीछे है वो आपका यमन है एक सौ नंबर कांगो का है अच्छा अब यहां पर एक चीज मैं और लिख देता हूं लिखा ये कुछ कंट्री है अब इसमें क्या है भाई ये इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो बेटा जी यहां पर क्या है कि आपका एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं ब्रिक्स अब जो ब्रिक्स है भाई वो क्या है ब्रिक्स का मतलब है 
पांच देशों का एक पांच देशों का पांच कंट्रीज का एक ग्रुप है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है जिसमें बी का मतलब ब्राजील आर मतलब रसिया आई मतलब इंडिया सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से जो ब्रिक्स देश है उसमें सबसे अच्छी स्थिति में कौन है मतलब यहां पर इस रैंक में अगर देखें तो सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन में कौन है तो देखो सबसे अच्छी कंडीशन में ब्रिक्स कंट्रीज में किसमें ब्रिक्स कंट्रीज में ध्यान देना साउथ अफ्रीका जो है उसकी सत्तरवीं रैंक है मतलब उसकी हालत हमसे बेहतर है बहुत बेहतर है रसिया एट्टी रैंक है ब्राजील नाइनटी है चाइना एक है और भारत की रैंक बहुत बुरी वाली है एक इंडिया जो आता है बेटा इंडिया जो आता है वो कम में आता है इंडिया आपका सबसे लास्ट रैंक रहता है मतलब इंडिया इसमें ब्रिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया इज द क्या लीस्ट कंट्री और टॉप इसमें कौन सा है इसमें आपका साउथ अफ्रीका है नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है भाई लिखा है कि जो भारत की स्थिति है भारत का जो स्टेटस है उसके बारे में लिखा हुआ है कि इन क्या लिखा हुआ है देखो इंडिया रैंक 112 इन दैट लिस्ट ऑफ 153 कंट्रीज कंट्रीज अभी अभी हमने बात की थी कि जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जो कुल देश हैं कितने जो कुल देश हैं टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं 153 153 सौ और 153 में से जो इंडिया का रैंक आता है वो कौन सा रैंक है भाई भारत का जो स्थान है इसमें एक है मतलब इंडिया रैंक इज वन आउट ऑफ वन फिफ्टी रैंक पे हम लोग हैं किसमें से एक सौ तिरपन में से लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करते हैं तो लास्ट ईयर इंडिया का रैंक था वन जीरो एट लास्ट ईयर जो रैंक था इट वाज रैंक वन जीरो एट इन द प्रीवियस ईयर रिपोर्ट ठीक है ना लास्ट ईयर का रैंक कितना था एक सौ आठ मतलब क्या है इस बार और डाउन होगा मतलब यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि इस बार हमारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई इस बार 112 है लास्ट ईयर 108 था जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर इस बार हम हैं सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग अलग अलग है मतलब क्या मैंने चार फील्ड बताए थे चार एरिया बताए थे तो इंडिया रैंकिंग इज वेरियस सेक्टर ऑफ इंडेक्स वर एज फॉलो तो अलग अलग है बेटा हाँ ब्राजील रसिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका ग्रुप है जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे ऊपर है इसमें वैसे टॉप जो है वो आपका वेरी गुड याद हो जाना चाहिए टॉप नंबर में कौन सा था टॉप मोस्ट था आइसलैंड सबसे नीचे रैंक किसकी है यमन की इंडिया की रैंक कौन सी है इंडिया की रैंक है 112 112 ये तीन आपको जरूर याद होने चाहिए इंडियन रैंक टॉप मोस्ट कंट्री और लिस्ट कंट्री है ना चलिए अब इसके बाद एक और चीज यहां पर हम लोग देख लेते हैं और वो क्या लिखा हुआ है भाई वो लिखा हुआ है आपका कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कैटेगरी मतलब यहां पर अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज कैटेगरीज मतलब चार कैटेगरी चार एरिया तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है सबसे पहले है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर मतलब है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इसमें इकोनॉमिकली अगर हम लोग बात करें तो एक सौ रीजन उसका क्या है कि जॉब सेक्टर में वेमेन की भागीदारी काफी कम है जॉब सेक्टर की बात करें तो आप देखोगे आप चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो गवर्नमेंट सर्विसेज हो चाहे वो आपकी प्राइवेट सर्विसेज हो वेमेन काफी कम संख्या में दिखाई देती हैं तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है ये एक बहुत बड़ा भेदभाव आपका दिखाई देता है ठीक है बेटा तो इसमें आते हैं हम लोग 149 पे शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल की अगर हम लोग बात करें तो एजुकेशन में भी काफी डाउन है वन हेल्थ में भी अगर हम लोग देखें सर्वाइवल में अगर हम लोग देखें उसमें एक स्थिति सिर्फ एक ही चीज में हमारी अच्छी है हमारी जो कंडीशन है वो किसमें है पॉलिटिकली थोड़े से हम लोग स्ट्रांग हो रहे हैं उसके पीछे का रीजन है क्या रीजन है आपने लास्ट ईयर शायद देखा होगा जो इलेक्शन हुआ था 2019 में 2019 का इंडिया का जो लोकसभा का इलेक्शन था याद है कोई बता सकता है हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर इलेक्टेड कितनी महिलाएं उसमें चुनी गई थी बताओ हाँ बेटा कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम कर पाएंगे गौरव टेंशन मत लो ठीक टेंशन मतलब हो जाएगा कंफर्म हो जाएगा ठीक है ना ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे करने का मैक्सिमम जितनी चीजें हैं बाकी मैं कुछ और भी तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग जल्दी कम समय में ज्यादा चीजों को कवर कर पाओ तो हाँ हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली बताओ जल्दी से पॉलिटिकली कितनी है मतलब लास्ट ईयर लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कितनी वुमेन कितनी महिलाएं इलेक्ट हुई है जल्दी बता दो मेरे को बिमस्टेक क्या है बिमस्टेक बेटा एक ग्रुप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक क्या कॉपरेशन एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन 
आज मैंने बिमस्टेक के बारे में साढ़े छः वाली क्लास में बताया था एक बार देख लेना उसमें कितनी है टोटल नंबर वेरी गुड आपका हाँ सुदामा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई कितनी वुमेन है बेटा जी सेवेंटी एट अठहत्तर महिलाएं जो लास्ट ईयर दो का हमारा इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर का जो हमारा इलेक्शन था उसमें कितनी महिलाएं इलेक्ट हुई थी तो भाई उसमें इलेक्ट हुई थी आपकी कितनी वेमेन थी वो थी टोटल नंबर 78 एट वेमेन थी इसीलिए आप कह सकते हो कि इसका रैंक थोड़ा सा बढ़ गया है इसका जो रैंक है हमारा वो थोड़ा सा बढ़ा है तो अठारवा स्थान के इसमें पॉलिटिकल इंपावरमेंट की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रैंक है वो काफी ठीक ठाक है बाकी सभी में डाउन है तो पॉइंट मेनली आपको ध्यान रखने वाले क्या क्या है भाई फिर से एक बार हम सारे पॉइंट को देख लेते हैं जो मेन पॉइंट एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि इसको कौन जारी करता है पहला पॉइंट क्या आ सकता है कौन इसको इश्यू करता है तो हमने बात की थी डब्ल्यू करता है कौन इशू करता है डब्ल्यू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच करता है इसने कब से स्टार्ट किया है दो अच्छा एक चीज और बता देता हूं 2006 में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया थी आज के कंपैरिजन में 98 98 रैंक हुआ करता था इंडिया का आज घटते घटते कितना हो गया 112 मतलब डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं 153 इंडिया का रैंक कितना है 112 टॉप मोस्ट कंट्री कौन सा है आइसलैंड सबसे पीछे रैंक किसका है वो हमने आप बात कर ली यमन ब्रिक्स ग्रुप में सबसे ऊपर कौन है साउथ अफ्रीका सबसे नीचे कौन है इंडिया तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा बाकी हम लोग सब्जेक्ट वाइज कल से स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत गुड नाइट थैंक यू सो मच इतना आप लोग याद रख लेना चलिए थैंक यू सो मच भाई टेक केयर बाय बाय